Hello students. Today we are going to learn about the how, when and where chapter from your NCRD history book. I have also uploaded another video related to the beginning of this chapter. I will provide you the link of that video in the description box. You can watch it there. So let's begin with the with this chapter. Our first topic for today is how do we periodize? Like कैसे हमारी हिंडन हिस्ट्री जो थी उसको पीरोडाइज किया गया डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में बांटा गया सो इन एटीन सेवनटीन जेम्स मिल अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर पब्लिश अ मैसेव थ्री वॉल्यूम वर्क अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया तो जेम्स मिल जो कि एक स्कॉटलैंड से आए थे ही वॉज स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड अ पॉलिटिकल फिलोसफर ऑल्सो लाइक द पर्सन हु टेल्स अबाउट हिज व्यूज रिगार्डिंग टू द पॉलिटिक्स He wrote a book, a massive book, in three parts, and the name of the book was a history of British India. In his book, he divided history history into three parts. That is Hindu, Muslim, and British. So basically, the this periodization when James Mill in his book divided the history into three parts. So in this in this three parts, so people accepted it. It was widely accepted, but still. there were various problems like in his book he divided this uh, in, in his book the indian history into three parts because he wanted to tell about the in the first part about the when hindus were rulers and then when muslims were rulers and then when britishers came in um, in india to rule according to james mill when hindus and muslims were ruling there were various problems there were various superstition and jo hamara samaj tha us samay ka bahut hi pichhda hua tha lekin according to james mill ye tha ki britishers ke aane ke baad mein jo condition thi india ki wo sambhli kafi had tak unki ye baat theek bhi hai like lekin इस बुक में उन्होंने अपने जो एक्सप्लेनेशन दिए हैं वहां पर उन्होंने चीजों को बहुत ही ज्यादा ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ज्यादा एग्जेजरेट कर कर लिखा है यानी बहुत बड़ा चढ़ा कर ब्रिटिशर्स के लिए लिखा है जो पूरी तरीके से सही नहीं है लाइक अगर कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री बहुत सारी प्रॉब्लम अगर आप ढंग से ध्यान से देखेंगे तो आप फिर देखेंगे कि देर वर वेरियस प्रॉब्लम देर वर वेरियस थिंग्स विच वर कंप्लीटली नॉट एक्सप्लेन इन दिस बुक then mill according to mill he thought that all asian societies were at a lower level of civilization than europe yani ki hamari jo indian societies thi wo civilized nahi thi sabhyata nahi thi unke andar aur uh, asian societies jo thi wo civilized nahi thi aur european societies jo thi wo civilized thi ab kya tha according to him before the british came to india hindu and muslim मुस्लिम्स डेस्पोर्ट्स रूल द कंट्री ही रोड द वर्ड डेस्पोर्ट्स जिसका मतलब होता है तानाशाह यानी कि एक डिक्टेटर की तरह हिंदूज और मुस्लिम्स ने जो लोग थे वहां यहाँ के इंडियन पीपल जो थे उनको रूल किया तो थोड़ा सा गलत भी है ये चीज इतना जाद, बहुत ज्यादा इन्होंने ब्रिटिशर्स के को ध्यान में रखकर इस बुक को लिखा है सो मिल थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटीज वर अनसिविलाइज मतलब हमको सलीका नहीं है था जिंदगी जीने का हमारे अंदर सभ्यता नहीं थी ही रोड इन हिज बुक दैट यूरोपियन कंट्रीज वर लिविंग अ सिविलाइज लाइफ बट एशियन सोसाइटीज वर अनसिविलाइज अकॉर्डिंग टू मिल रूलर्स ऑफ इंडिया बिफोर ब्रिटिशर्स वेदर दे वर हिंदूज और वेदर दे वर मुस्लिम दे ऑल वर लाइक द स्पोर्ट्स मतलब एक एक तानाशाह की तरह थे रिलीजियस इसके अलावा रिलीजियस इंटॉलरेंस बेटा बहुत ज्यादा था हमारी सोसाइटी में उस समय कास्ट टेबोस थे सुपरस्टिशन बहुत ज्यादा थे पूरी तरीके से सोसाइटीज में हर तरीके से सुपरस्टिशन फैला हुआ था आप कास्ट टेबोस की अगर बात करें तो टचेबल अनटचेबल यानी छूत अछूत ये वाली चीजें थी बहुत ज्यादा सुपरस्टिशन तो थे बहुत ज्यादा ये तो सच्चा ही है सो मिल फेल्ट दैट ब्रिटिश रूल कुड सिविलाइज इंडिया मिल का ये मानना था कि ब्रिटिशर्स कैन सिविलाइज इंडिया एंड मेक द लाइफ ऑफ इंडियन बेटर एंड ब्रिटिशर्स कैन इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स आर्ट्स एंड डिफरेंट लॉज इन इंडिया अकॉर्डिंग टू मिल इंडिया के नॉट प्रोग्रेस विदाउट द ब्रिटिश हेल्थ मिल का यह मानना था कि अगर ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया में नहीं रूल करेंगे इंडिया के लिए वर्क नहीं करेंगे तो इंडिया जो है वो कभी भी डेवलप 
नहीं कर पाएगा लेकिन बेटा टुडे आज के टाइम में देखो बट इफ इन टूडेज टाइम वी कैन नॉट एक्सेप्ट सच कॉन्सेप्शन हम ये चीज अभी इस समय एक्सेप्ट नहीं कर सकते वॉट मिल रोट इन हिज बुक इन टूडेज टाइम वी कैन नॉट रिफर आवर हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम हिस्ट्री अब आपको पता है कि हम अपनी हिस्ट्री को थ्री पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं दैट इज एंशियंट हिस्ट्री मेडियबल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड आर इंडियन हिस्ट्री वी वी डोंट लुक फॉर द वे मिल रोट इन हिस्स बुक सो बेसिकली अ क्वेश्चन कम्स इन आर माइंड दट वॉट इज द नीड टू डिवाइड इंडियन हिस्ट्री इन टू डिफरेंट पार्ट आई थिंक मुझे ऐसा लगा मतलब एक क्वेश्चन आता है कि जरूरत है क्या इस डिविजन की जरूरत क्या है सो so, एक ये आता है माइंड में कि आई थिंक द रीजन फॉर दिस इज टू कैप्चर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टाइम ऑन इस फीचर्स इन वन पार्ट एंड इन अदर एंड इन डिफरेंट पार्ट फॉर एग्जाम्पल आर इंडियन हिस्ट्री इज डिवाइडेड इन टू थ्री पार्ट एंशियंट हिस्ट्री मेडियबल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री सो बेसिकली अगर हम एंशियंट हिस्ट्री की जिसको आपने सिक्स क्लास में पढ़ा था याद करिए तो वहां पर आपने ये पढ़ा था कि लाइक अर्ली ह्यूमन के बारे में देर इन्वेंशन एंड हाउ दे यूज टू बी हंटर गैदर कैसे उन्होंने टूल्स बनाए डिफरेंट एंड वैदिक पीरियड के बारे में हमने एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ा था उसके बाद सेवेंथ क्लास में हमने पढ़ा था मेडिवल हिस्ट्री को जहां पर कि हमने डिफरेंट जो रूलर्स आए इंडिया में जहां पर कि हमने सेवनटीन सेंचुरी सेवनटीन हंड्रेड सेवन सेंचुरीज के बारे में पढ़ा था अब क्या था मॉडर्न हिस्ट्री फिर हम अब इस साल इन एथ क्लास यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मॉडर्न हिस्ट्री एंड हेयर इन इन दिस बुक यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू दैट टाइम द कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ दैट टाइम वेन ब्रिटिशर्स वर रूलिंग द रूलिंग आर कंट्री जो ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आए ट्रेड करने के लिए और उसके बाद पूरी टेरिटरी को हमारे पूरे देश को पूरी सारी प्रोविंस को कैप्चर करके रख लिया गुलाम बना लिया हमको अपना वो सारी चीजें हम इस बुक में पढ़ेंगे बहुत इंटरेस्टिंग ये बुक है आपकी यू आर गोइंग टू एंजॉय इट वेरी मच एंड आई नो दैट सो बेसिकली दिस डिविजन टू हैज इट्स प्रॉब्लम अगर हम इस डिविजन की बात करें तो इसकी अभी अपने कुछ प्रॉब्लम थे जो मैं आपको बताऊंगी सो इट इज अ पीरियोडाइजेशन दैट इज बोरोड फ्रॉम द वेस्ट वेस्ट से अडॉप्ट किया गया हमारे हिस्टोरियंस ने जब इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया इन्होंने वेस्ट से इस पीरियोडाइजेशन को अडॉप्ट किया और अब है क्या यहाँ पर वेस्ट में जो मॉडर्न पीरियड मॉडर्न हिस्ट्री की बात की गई है तो वो एसोसिएटेड थी वो लिंक थी ग्रोथ ऑफ ऑल सोर्सेज ऑफ मॉडर्निटी जैसे कि साइंस रीजन डेमोक्रेसी लिबर्टी एंड इक्वालिटी यानी कि था क्या कि अगर वेस्ट के लोगों ने अपनी जो हिस्ट्री को उन्होंने डिवाइड किया था तो उनकी मॉडर्न हिस्ट्री में उन्होंने साइंस के बारे में रीजन के बारे में यानी कि लोग जो क्वेश्चन करते थे रीजनिंग लॉजिकल थिंकिंग के बारे में डेमोक्रेसी के बारे में अपनी लिबर्टी इक्वालिटी इन सब चीजों को उन्होंने एक्सप्लेन किया है वेस्ट के लोगों ने लेकिन इंडिया में मीडियबल वॉज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ सोसाइटी वेर दीज फीचर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी डिड नॉट एग्जिस्ट मतलब अगर हम इंडिया की बात करें तो मॉडर्न टर्म जो है मिडेवल यहाँ पर मैंने मिस्टेक से इसमें से टाइप हो गया है यहाँ पर आप मॉडर्न समझिए इसको मॉडर्न मॉडर्निटी की अगर हम बात करें तो वहां पर क्या था कि मॉडर्न सोसाइटीज के एग्जिस्टेंस की बात नहीं की गई है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में हमारी आ, इस समय की इस एट्थ क्लास में जो हम बुक पढ़ रहे हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ इस बारे में बताया गया है हमारे प्रोग्रेस हमारी ग्रोथ के बारे में कहीं नहीं बताया गया हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में सिर्फ बताया गया है उस सारी कंडीशन को जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया इंडिया में थी और दे वर रूलिंग अर्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ रिफॉर्म लाइक रिवॉल्यूशन वर देयर ये इन सब चीजों के बारे में बताता है सो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स अब था क्या जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स थे दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग रिकॉर्ड्स उन्होंने रिकॉर्ड्स रखना शुरू किए लोगों के चीजों के इंसिडेंट्स के लाइक वी कैन नॉट से लाइक कि ब्रिटिशर्स वर ओनली डिस्ट्रॉइंग द इंडिया दे दे एक्चुअली सम हाउस देखिए किसी भी चीज़ की सारी अच्छाई भी नहीं होती सारी बुराई भी नहीं होती तो ये एक अच्छा पार्ट था ब्रिटिशर्स का जो हम लोगों ने उनसे ये चीज़ सीखी टू कीपिंग द फॉर कीपिंग द रिकॉर्ड्स डिफरेंट रिकॉर्ड्स सो रिकॉर्ड रूम्स वर सेटअप एंड अटैच टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन ताकि कि रिकॉर्ड रूम्स जो थे वो अटैच थे और डिफरेंट जो भी सेटअप हुआ करते थे डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे जैसे ऑफिस डिफरेंट जो हुआ करते थे तो उन ऑफिस से लगा हुआ एक 
रिकॉर्ड रूम रखा जाता था तो ब्रिटिशर्स ऑल्सो फेल्ट दैट ऑल इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आर एंड लेटर्स नीडेड टू बी केयरफुली रिटर्न एंड प्रिजर्व यानी कि उनको बहुत संभाल के रखने की जरूरत है जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सबको सो वंस डन थिंग्स कुड बी प्रॉपरली स्टडीड एंड डिवेटेड क्योंकि अगर ऐसा करा जाएगा तो अगर मान लीजिए इफ वी इफ दे स्टार्ट इफ दे विल स्टार्ट keeping the record of every single thing that were happening in that time they will they they wanted to keep it in on paper and wanted to keep the record of these things so these kind of things can help them to properly understand any situation that were happening in that time and they can also british ka ye mana tha ki wo also debate kar sakte hain in sab cheezon ke bare mein like koi bhi incident hua to uske pros cons advantages disadvantages different cheeze ye sab cheeze jo ho rahi hain ab kya tha by the middle of 19th century with the spread of printing मल्टीपल कॉपीज ऑफ दीज रिकॉर्ड वर प्रिंटेड सेवन क्लास में आपने पढ़ा था इस चीज के बारे में कि स्क्राइब्स हुआ करते थे लाइक प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी स्क्राइब्स हुआ करते थे यानी कि मुंशी हुआ करते थे जो मान लीजिए कि मैंने अपनी एक बुक लिखी प्रिंटिंग प्रेस तो है नहीं मैं एक ही बुक लिख कर तो नहीं छोड़ दूंगी जो मैंने हाथ से लिखी है तो स्क्राइब्स हुआ करते थे जो कॉपी किया करते थे उनका सिर्फ इतना काम हुआ करता था कि वो एक जो ओरिजिनल बुक्स थी उससे नकल उतार कर दूसरी बुक पर लिखा करते थे लेकिन जब ये मॉडर्न हिस्ट्री हमारी आई तो प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट हो चुकी थी तब तक सो बाय द मिडल ऑफ नाइनटीन सेंचुरी विद द स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग मीडिया प्रिंटिंग मीडिया स्टार्ट हो चुका था तो बहुत सारी कॉपीज रिकॉर्ड्स प्रिंट होने लगे जैसे मान लीजिए जो ये रिकॉर्ड रखे जा रहे थे इन्हीं को प्रिंट किया जाने लगा एज द प्रोसीडिंग्स ऑफ ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और उन रिकॉर्ड्स को हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता था उनकी कॉपीज बना के उनको दोबारा से प्रिंट कर कर अब था क्या फ्रॉम द एंड ऑफ नाइनटीन सेंचुरी सर्वे सर्वेज बिकेम इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये ठीक है ध्यान दीजिएगा सो so, क्या किया कि सर्वेस करना शुरू किए सर्वेस क्यों किए अब आप ये समझिए ब्रिटिशर्स की इंटेंशन समझिए इस चीज के पीछे पीछे कि सर्वेस बिकेम इंपॉर्टेंट यानी कि दे स्टार्टेड सर्वेइंग द इंडियन सोसाइटी क्योंकि अगर उनको पता होगा इंडियन प्रोविंसेस के बारे में लाइक डिफरेंट डिफरेंट जगह जो है इंडिया में उनके बारे में कैसी पॉपुलेशन है कैसी क्रॉप्स होती है वहां पर इन सब चीजों के बारे में पता होगा और इनके बारे में पता कैसे लगा पाएंगे सर्वे कर कर ये लोग तो ब्रिटिशर्स ने ये सर्वे कराने के पीछे इनका ये मकसद था ये मोटिव था कि ये चाहना जानना चाहते थे डिफरेंट डिफरेंट जगहों के बारे में ताकि ये डिफरेंट डिफरेंट वहां से रेवेन्यूज कलेक्ट कर सके रेवेन्यूज यानी कि लाभांश यानी कि टैक्स जिसको हम कह सकते हैं डिफरेंट टैक्स कलेक्ट कर सके इन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा ये लोग अपने प्रॉफिट के बारे में ब्रिटिशर्स मेनली सोचा करते थे तो सर्वे बिकेम इंपॉर्टेंट सेंसिस ऑपरेशन फॉर हेल्थ एवरी टेन ईयर्स यानी कि हर दस साल में सर्वे किए जाने लगे These prepared detailed records of the number of people in all the provinces in India. There were no information caste, uh, there were no information caste, religion, and occupation. Basically, these these prepared detailed record of the number of people. मतलब लोगों का रिकॉर्ड उनकी उनका ऑक्यूपेशन का भी रिकॉर्ड एक तरीके से लाइक हाउ मेनी लैंड दे वर हैविंग इफ फार्मर्स वर देयर कितनी जमीन है उनके पास में देर आर मेनी अदर सर्वेज इसके अलावा बहुत सारे दूसरे सर्वेज भी इन लोगों ने करवाए ब्रिटिशर्स ने जैसे कि बुटानिकल सर्वेज जूलॉजिकल सर्वेज आर्कोलॉजिकल सर्वेज और एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज आप तुम लोगों ने ये वर्ड पहली बार सुना होगा एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज तो मैं आपको बता दूं इसको कहते हैं मानव शास्त्र यानी कि हमारे मतलब मानवों का पूरा ये चीज ह्यूमंस का कि जैसे मान लीजिए कि क्या कौन कौन सी बीमारी अगर फैली हुई क्या रहन सहन का तरीका है किस तरीके के लोग डिफरेंट जगहों पर है तो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज भी किए फॉरेस्ट सर्वेज किए अब क्या था देर वर स्टिल वेरियस थिंग्स जो कि ऑफिशियल रिकॉर्ड से हमें नहीं पता चलती अब जरा हम सोचे ना ये चीज कि अगर अगर मैं हूं मैं अपने बारे में कोई चीज लिख रही हूं मैं अपनी बुराई कभी नहीं लिखूंगी वहां पर मैं अपनी जो सच्चाई है उसको कभी नहीं बताऊंगी मैं हमेशा वही चीजें बताऊंगी जो मेरी अच्छाई है ये एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है तो ब्रिटिशर्स ने भी यही चीज की उन्होंने अपने जो सर्वेस थे उनमें डिमेरिट्स कहीं भी नहीं बताए अब हमको तो रियल कंडीशन जाननी है ना जो फार्मर्स थे उस टाइम के जो कॉमन लोग थे उस टाइम के आम जनता जो थी उनके बारे में हमें जानना है ना सो so, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो ये ऑफिशियल रिकॉर्ड जो ब्रिटिशर्स ने अपने पास रखे थे उनसे हमें नहीं पता चलती है ऑल्दो ऑल्दो सर्वेज आर बींग ऑर्गेनाइज एंड रिकॉर्ड वर कीपिंग बाई ब्रिटिशर्स दैट 
can tell us about number of things related to the time when britishers were ruling but still there were number of things being untold to us there are various things jinke bare mein hame records mein pata nahi chal pata like the thinking of common man of that time like the feeling their uh, देयर प्रॉब्लम्स वॉट काइंड ऑफ चेंजेस दे वॉन्टेड इन देयर लाइफ वो क्या चाहते थे कि उनको जीवन में किस तरीके का परिवर्तन आए वॉट वर देयर गोल्स कॉमन लोग थे उस समय के उनके गोल्स क्या थे दीज रिकॉर्ड्स जो ब्रिटिशर्स ने रखे थे डू नॉट टेल एस एनी थिंग अबाउट ऑल दिस सो टू गेट दीज इन्फॉर्मेशन वी कैन रिलाय ऑन डिफरेंट सोर्सेज हम अब हमें ब्रिटिशर्स के रिकॉर्ड देख कर तो ये चीजें नहीं पता चलने वाली तो हम क्या करेंगे डिफरेंट रिसोर्सेज को डिफरेंट सोर्सेज की हेल्प ली गई समझने के लिए अपने उस समय के जो आम जनता थी उनकी लाइफ को समझने के लिए डिफरेंट सोर्सेज की हेल्प ली गई जैसे कि हमारे पास डायरीज हैं जो और अकाउंट्स हैं पिलग्रिम्स के यानी कि जो लोग इंडिया घूमने आते थे उन्होंने क्या क्या लिखा इंडिया के लोगों के बारे में कॉमन लोगों के बारे में इसके अलावा हम डायरीज में देख सकते हैं लोगों की इस उस समय की इंडिया की डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के बारे में इसके अलावा जो हमारे लेजेंड्स जो थे जो हमारे मान लीजिए कि बहुत ज्ञानी लोग उस समय के जो थे सोशल रिफॉर्मर्स थे और ये सब थे इन्होंने क्या किया दे स्टार्टेड राइटिंग देयर ऑटोग्राइ ऑटोबायोग्राफी एंड अगर हम इन इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज की ऑटोबायोग्राफीज को पढ़ेंगे तब हम जान पाएंगे uh, इन सब चीज़ों के बारे में जो रियल कंडीशन थी उस समय के बारे में तो हुआ क्या कि दीज ऑल थिंग्स लाइक डायरीज ऑफ पीपल एंड अकाउंट्स ऑफ पिलग्रेम्स एंड द बुक्स और रिलेटेड एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज सो देवर देवर पब्लिशिंग इन द टाइम इन द पॉपुलर बुकलेट्स वो किताबें जो छोटी छोटी मासिक पत्रिका जो आती हैं मासिक या वीकली जो छोटी छोटी सी मैगजीन्स आती हैं उन सब में इनको पब्लिश किया जाता था और जो वहाँ के लोकल बाजार हुआ करते थे इंडिया के उस टाइम के उन लोकल बाजारों में जो हमारे जैसे वीकली जो बाजार लगते हैं उनमें वहां पर बेच बेचा जाता था उन बुक्स को उन बुकलेट्स को इसके अलावा लीडर्स रिफॉर्मर्स लो रोड टू स्प्रेड देयर आइडियाज पोइट्स एंड नॉवलिस्ट रोड टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स था क्या उस समय के जो लीडर्स थे रिफॉर्मर्स थे उनके ये एक ऐसा तबका था जिनके पास एक अपनी सोच थी जो किसी के भी इन्फ्लुएंस में नहीं आते थे ये जो लोग थे बल्कि ये रिफॉर्मेशन लाने की कोशिश कर रहे थे अपनी राइटिंग से जरूर लीडर्स ने रिफॉर्मर्स ने बहुत ज़्यादा चीज़ों को लिखा कि क्या 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 खामियां हैं ब्रिटिशर्स की किस तरीके से वो इंडियन सोसाइटी को उस समय की खोखला कर रहे हैं पूरी तरीके से अपनी फीलिंग्स को अपने आइडियाज़ को पोइट्स ने लिखने की कोशिश की नॉवलिस्ट ने लिखा डिफरेंट आर्टिकल्स लिखे गए बहुत लेख लिखे गए इन सब चीज़ों के बारे में टू एक्सप्रेस द एक्चुअल फीलिंग ऑफ द पीपल ऑफ दैट टाइम जो हमें कहीं ना कहीं मदद भी करते हैं समझने की दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अबाउट the real problems the real conditions difficulties the people were facing of that time so ab kya tha ki printing spread newspapers were published and issues were debated in public ab kya hua in sab cheezon ki help se like when uh, these booklets were being sold in the local bazaars and when this these le- leaders and reformers they wrote about their feelings in sab se kya hua in sab se ek soch mili अब यहाँ से लोगों के अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना जागी है जागी लोग अपने फीलिंग्स को शेयर करना शुरू कर दिए उसके अलावा लोगों का मानसिक विकास होना शुरू हुआ सही गलत को समझने की उनको एक शक्ति मिली समझ पाए वो कि ब्रिटिशर्स क्या का गलत कर रहे हैं हमारे साथ में और इस तरह से हम देख सकते हैं कि भारत की जो हिस्ट्री है इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंडियन हिस्ट्री तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ये रिकॉर्ड्स देख ही पता लगा सकते हैं नहीं हम अगर इंडियन लिटरेचर को उस समय के पढ़ें तब भी वी कैन फाइंड आउट अबाउट द रियल कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ द टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज मेंशन योर नेम एंड सेक्शन एट द एंड इन द कमेंट सेक्शन सो आई आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू हैव यू वॉच दिस वीडियो थैंक यू वेरी मच बेटा कीप स्टडिंग